兴趣，那对什么感兴趣呢？造反，造反感兴趣。共产党以前搞革命的时候，都苦哈哈的。我抓他们的时候，只要是单身，家里穷兮兮的，抓准没错。现在都学贼了，家里没老婆，出门没车子。我接着问，换个话题。行，哎，这样，你去问一些关于搞情报的问题。共产党对金钱美女没兴趣，他们要什么？他们要的是立功，要荣誉感，是啊，往这方面问我上次抓侯宝生的时候，是不是见过你？您就是曹副队长吧？啊，我是省毒组的赵云飞。上一次你们在圆圆舞厅抓人，害得我酒都没喝完。我们确实是见过。这侯宝生审出什么没有？打死都不吐口。这不吗？我出来透透气。我看刚才去了两个麻醉技师，都没审出来啊。这两个麻醉技师啊，用的应该是美国最新研究的致幻药，但这种致幻药吧，好像还不够完善，有可能会弄出人命的。弄出人命？对啊。对了，我得去开会，先失陪了，曹副队长。侯宝生同志，侯宝生同志，我是组织上派来联络你的，侯宝生同志
是，我是侯宝山。组织让我告诉你，你的任务完成的非常好，要给你记个大功。赵沈杰，赵沈杰，沈杰，告诉我。好，我去找沈杰，到哪能联络到他？重庆大学。多大年龄？你不认识我。睡吧，我去找沈杰。组织上还会再派人来看望你的。对，就这么问，这不又成功了吗？这不还好吗？沈杰，你，重庆大学，不管是学生、老师还是员工，这都能查到。这趟线索很有用，等继续往下查。还有十分钟，要交就可过了。打药打药，千万别过量，别弄出人命来。哎呀，没事的，打吧，出事算我的。侯宝生同志，侯宝生同志，我是组织上派来的联络员，去情报的。这给沈杰，沈杰给七叔。七叔，七叔是谁？<笑>问他七叔什么身份？七叔是了不起的人，怎么样的了不起？是沈家最佩服的人。他叫什么名字？七叔，他叫七叔。七叔他住在哪儿？我不知道，谁也没见过这个人。这是我们搜寻全部敌人的武器和战备物资的调运计划。都在这儿，尽快发动。那天我们也去码头了，动作不小。我得走了，埋伏在有廖河的同事想暴露背幕，大家都要多小心。被捕的那位同志，组织会尽快展开营救。赵长官，这是法国货，比美国配给的那种咬不动的巧克力要好吃的多。黄老板是那样人。这东西不便宜吧？您先别管贵不贵，这可是上层人物寄卖的特品，很紧俏，有时候您碰都碰不到。我今天出门也没多带钱啊，就这么点儿了，够了。王老板，我总，吴总，云飞少爷也在啊。王老板，这是我今天要的东西。好嘞，这是钱，您点点。我看看啊。哎呀，王老板挺细心啊。啊，哎呀，吴嫂不识字儿，所以每次呢，我必须得帮他弄仔细点。你别弄错了呀。等一下啊。哎，对了，吴嫂，最近老夫人的身体怎么样呢？这冬天吧，刚刚见点好，可是这惊蛰一到，这哮喘又开始犯了，这个节气。那这样，你帮我问候一下高叔叔，就说我明天上门拜访老夫人去。那太好了，吴总，那我就先走了。哎，云飞少爷，你慢走啊。走了，王老板。好，慢走。吴总，哎，来，这是您的东西。谢谢王老板，走了啊。怎么样，睡了一觉，身体没那么疼了吧？我睡得不好，梦的飘飘忽忽的，一会儿这儿一会儿那儿，这也很正常。起来吧，躺着挺舒服呀。搬东西小心点啊，别给我磕着。王老板，东管家，你这生意兴隆啊啊！哎，我这小店的生意都得是您照顾的。<笑>您以后要什么东西，直接让吴嫂带就完了。您为什么每次还亲自跑一趟？
。五嫂每次来啊，都是大包小卷往回拿，我哪好意思啊？我这就当遛弯儿。您要什么？两瓶酒，来包烟。好啊。哎，那个糊弄好了，一会儿您验一下。好，我马上过去。您真是好人。嗨，嗯，行，您忙着啊，慢走啊。哎，朱子，来来来，你来看店，我来查货。得了。哪儿呢？今天晚上。我就想办法把这份调研清单给发出去。这份清单本来是今晚要交给你的，但是这两天敌人的电台侦测太频繁，而且已经有通知暴露，所以上级指示，你的这台电台从今天开始务必要隐藏好，紧急情况下才可以使用。至于这份清单，我会另想办法。可现在是紧急时期啊，我愿意冒这个险。胡闹！你愿意冒这个险，这是上级的决定，你和珍珍必须服从指令。是。还有，跟你说话呢。现在珍珍的肚子越来越大了，你正好可以多抽点时间陪陪她呀。嗯。关于共党重新地下组织。埋藏最深的那个奇书，属下会严密调查，尽快传过。戴老板也很关心这个事情，务必要抓紧。是。还有个事情，我怎么听说陈玉婷还在查她养父的事情？陈玉婷这姑娘，重情重义，脾气又倔，怕是很难放下这件事情。这就不好办了。但是属下听说她最近谈上恋爱了，应该会转移一些注意力。等总部调回南京以后，他想查也不会有什么线索了。谈恋爱了，对，和谁啊？应该是赵云飞。嗯，两个没了爹的孩子，让他谈吧。在抗战期间，戴老板不准军统的人结婚，他都可以谈恋爱。现在虽然反攻大业未成，可都是年轻人嘛，该谈就谈吧。不过。你这个叔叔辈的，还是要时刻的提醒他们，要注意作风，不要搞出事情来。大福啊，入春以来，我好几次梦见你爹了。你爹在梦里跟我说：“人不辞行，虎不辞山。”你回去看看咱们家祖宗牌位落灰了吗？这事儿我要不收拾啊，就没人想得起来。儿没好好尽孝，抗战胜利了，也没能让您老享上清福。就很久没有去给父亲祭拜了。听董管家说，又要打仗。娘，您就好好修养好自己，国家的事儿就甭操心了。咱们家有我操着好，绝对不让祖宗再埋怨咱啊！我这是担心他战场上水里火里的，揪心呐、啊！你好好歇着，我去一下，啊。军已经带了一个护士看护老太太了，天天打针，就是不见效。难道真的是老祖宗在责备我？太久没回家了吗？要不，明天我请个风水先生吧。莫不是真的有什么冲撞吗？你看着办吧。黑病福星，栽在东南，栽其祖的荒凉。你们家是有几年没去洒扫祖营了？此地东南方向，可是你高家的祖营所在。啊，这先生真是神了啊！你们快去扫墓祭祖，修缮祖营，老太太才有破灾的机会。哎呀，先生，真是厉害啊！我们家司令啊，和日本人打了很多年的仗
，得有年头没回老家祭祖了。祭祖之后啊，就要再去打重庆东南方的万兴寺，那里是龙吟水池之位，可催动六白全兴，解太岁之厄。等你们回到重庆，老太太就能有转机了。这个先生看起来还是有点能耐的哈、啊。是啊，我已经。多年未回家上坟了，不过回一趟家路途遥远，公务繁忙啊。但是，为了我们的娘，我们要尽早安排，尽快启程。我会留在家里，好好的照顾老太太的。你跟自己家人一样，也去烧烧香，去去晦气。家里有刘金一他们呢。周副官，吴嫂。你们赶紧去准备一下路上需要的东西，也多准备一些祭祀用品。是。哎哎哎，朱子，我穿上，我穿上。好。老板。哎哎，朱子，两瓶酒。点心好吃啊。呃，我都拿了点。我建议您核桃酥好吃，我女儿最爱吃。是吗？嗯。哎，我尝尝。你尝尝。怎么样？嗯，好，都装点。好，好，好。那个王老板，哎，再多拿两条烟，司令路上抽的。周三，哎，两条骆驼。好嘞，周副官，给您。好。哎，好嘞。啊，谢谢。哎，哎，你们这是要出远门啊？嗯啊，是啊。明天啊，我们司令要回老家祭祖。哦，这趟估计得十多天。哎，酒不用，那得多带点东西。来，放东西。哎。慢走，慢走，慢走，再见，再见。去年咱们行动队不是有个小李吗？就是因为在内部谈恋爱，结果就被抓走过了门。再说了，这 C 大会啊，马上就要在南京开了，这要是让戴局长知道，就得吃了。你们就别做什么春秋大梦了，没钱又没房，娶什么媳妇呢？我听说啊，几位大厂老板啊，早就在南京把公馆置办好了。你说咱们这次回去能不能分一套？那几个大老板有几房一太太啊，就是有情有义的，就道德。咱们这儿自由谈个恋爱，在他们眼里就成了忌讳。这不是只许烛光放火，不许百姓点灯吗？没错。你跟咱们那个，不是已经点上那小灯了吗？你进去，到他面前说，看他能不能撕烂你的嘴。哎，吹啊！我怂，哎，我怂。司令和夫人呐、啊，真是一片孝心啊！这一路颠簸的，我董某人是深受感动。司令的父亲当年是高家湾的开明士绅，当年早早的就把高司令送进军校报国。那个年代，难得。好人有好报，老太太的病一定会好的。我们到那儿多磕几个头，相信啊，老太太一定会长命安康的。吴嫂，说得好啊。咱们都是一家人，得多磕几个头啊！一定得多磕几个头啊！大哥，大哥，行行好，赏两个钱吧。谢谢大哥，大哥好人有好报，一定升官发财，一生平安。赵长官，我们胡老大想请您赏个脸，晚上桥头火锅见上一面。
您还有朋友在那里等着您呢。朋友？谁啊？咱们俩在元元舞厅也算有一些交情。如果我这两个兄弟要是有什么地方惹着您的话，您能不能大人有大量，看在我的份上，放他们一马？赵长官，你可知道他们犯了何事，就敢替人求情？但是，国有国法，家有家规啊。他们俩要是真犯了什么事儿，那有陷阱队的人去负责审问吧？您这私下抓人。恐怕不太合适吧。再说了，这要真出什么事儿，我还怕您进局子吃官司呢。在西南这个码头，还没有哪条法规能治得住我们袍哥的。看来你是不愿意赏这个脸了。既然你不怕法律，他们俩又惹了你，那你想怎么样就怎么样吧。这个事儿，过了。这还吃上了，那不然呢？你真不管他们了？他们俩昨天在我这店子里喝醉了酒，把我伙计的手给打断了。今天我可要卸他们俩胳膊了。我觉得卸两条胳膊少了，把腿也卸了。哇，好你个赵云飞，你居然见死不救啊！我跟你拼了我！赵云飞，不演了不演了。这成也太灵，败也太灵啊！来来来，坐下喝酒。昨天晚上呀，我跟泰林在这吃锅子，跟胡老大是一见如故。嗯，胡老大上回在圆圆舞厅见过，知道你跟马虎那帮人不一样，有心结交于你，结果自己还给演砸了。谁想到赵云飞这小子这么狠毒啊！两个人四伏晚会，把你们俩打死了，请两个死人吃锅子。再说了，胡老大要真对你们俩怎么样的话，那枪上也不能上着保险啊。嗯。看我这个人性，这个地方露出马脚了。本来呀，我对你们军统的人啊，也没什么好印象。但是几位呢，经常来圆圆舞厅，琳达对几位也是赞不绝口。特别是赵长官，胆色过人，又风度翩翩。你这个朋友，我胡老大交定了。您太客气了，来来来，干来干。你谁啊？想干什么？别杀害我老婆！周副官，到前面那个岔路口啊，咱们先不回重庆，向右拐，咱们去万兴寺。你不说，我还真就错过了。是前面那个岔路口吗？啊，对对对，就那个岔路口。你对这一带还挺熟悉啊，没来过，也不熟，对不？昨天晚上我刚看的地图。哼，还是咱们董管家想的周全。嗨，就这点事做不好那还行啊，还有一百多里路才能到万兴寺呢。跟重庆远吗？跟重庆啊，那就更远了。
我是担心太太，怕她晕车。组长，这是你要的审讯记录司令，你慢点，慢点。好，老衲是本寺的方丈，玄志，看诸位风尘仆仆，想必是远道而来吧？是。为我七十岁老母亲，从重庆而来。施主孝念，感天动地，善哉善哉，请慢着点啊一九四六年春，国民党召开国防最高委员会会议，密谋进攻解放区的部署。这个原本看起来相安无事的春天，由蒋介石集团发动的内战一触即发。在重庆大肆搜捕地下党电台之际，我方情报人员巧妙地将情报运送出城，使得中共中央及时掌握了敌人的动向。顺着信号走，侦测车配备一年了，啥也没藏到。难道这大运被咱俩撞上了？这立上一大功，升官又发财。施主，佛祖不可冒犯，万万不可轻举妄动，免遭报应啊！路过此地，上香。
，上香。啊，阿弥陀佛，上香保平安嘛。注意这个和尚，我看他那眼神不是一般人。方丈嘛，当然不是一般人。听说他是从大寺庙里出来的，虽然守着这个小庙，那也是快得道的高僧。照我说啊，他不可能是供堂，而且我刚才在庙里查过了，没有天仙。明年开始，咱们就在这一带侦查。一发现信号，立刻进去。我看看他到底在干什么。睡了多久啊？医生都说了，第一次见到孕妇在做检查的时候睡着了，我就跟她打了个招呼，干脆让你多睡一会儿。至于睡了多久，我刚才没看表。最近都没什么事做，人一旦闲下来吧，就特别容易犯困。怎么样，检查结果出来了吗？你和孩子都很好。真好，那你陪我出去散散步。老板赏的，好帅，身手可以。不愧前世猎人啊！不管多凶的动物，只要我一进了山，他都得躲着。这儿可不是让你当山大王的地方，领袖是国家的天，戴老板是军统的天，你觉得这儿谁是天？你虽然是上面清点的，可你别忘了，自己是从哪儿爬上来的。军统可比那些山沟子要凶险的多。记住了，行动队，马队长说了算。除了报国尽忠，曹顺不敢有其他想法。道路行动队都是兄弟。曹顺，你有身手，这很好，好好干，不愁升迁。你去把何宝生给我提过来，队长，我愿意出去抓人，我不愿意在那儿听鬼哭狼嚎。再说了，我也没那脑子对付这些共产党。谁愿意听鬼哭狼嚎的呀？你要不愿意去，让你手下去也行。我手下哪有人呢？你这两天嘀嘀咕咕的，不也是拉拢了点人吗？这队里不都是您的人吗？我还是自己去吧。哼，我看他呀，就是个逮野猪的命。开门。侯科长，党国给你的官不好好做，跑去给共党当间谍，这下好。身份暴露，小命都保不住。起来吧，马队长有请。还笑得出来，一会儿有你哭。走吴科长，不好意思啊，让你受苦了，请坐。侯科长，我要恭喜你啊，戴老板要奖赏。因为你给我们提供了共产党在重庆的秘密情报，提供情报，你来这套有用吗？重庆大学的审结，不是你提供的吗？什么审结？我都不认识
都给你安排好了。你是要我当诱饵？说的那么难听呢？侯科长这么大人物，怎么能当诱饵呢？我们给你安排了远大的前程。马五，你确实是个畜生，我跳黄河里都洗不清。畜生的是美国技术，自从有了这些东西，我也不用使下三滥的手段了，我都文明起来了。无耻！都把我打成这样了，请先送我住院疗伤。那是当然啦，一定把你治得健健康康的，然后干干净净送你去上班了。啊！来人，送侯科长去医院。侯科长，跟我的合作不要动摇哦。共产党是最恨叛徒的哦。走吧。队长，都安排好了，屋里屋外都有人守着，他绝对走不了。好，你带人去重庆大学找这个沈杰，确定之后，二十四小时跟踪他。我这就去。等等，记住他去过的每一个地方，见过的每一个人，这些人里面一定有那个七叔。江老师好，你好，你好，沈杰，为什么这么多人被抓进去，只有你一个人平安的放出来了？你说我们中间会不会有叛徒？你们相信我也好，不相信我也好，只是希望大家不要再做无谓的牺牲，注意安全。反对内战有什么错、啊？抓就抓，我也不怕和蒋委员长当面对照。对呀、啊，我们也不怕。就是，我们去找蒋委员长评评理去，评理去，评理去，走。走老同学，云飞，怎么卖啊？十个铜板一双。哎，不要了，姑娘。针头线脑了。哎，姑娘，看一看。刚到的卡子和粉丝，总说着要约打篮球，一直没碰见机会，要不就今天吧。今，没事吧？是有了吗？啊，你嫂子怀孕了，恭喜啊，老同学，真行啊你！既然嫂子身体不适，就改天吧。啊，哦，没事没事，我没事。你可以吗？嗯，那就别改天了。择日不如撞日，就今天吧。我刚好有个好地方。那行，咱们看看昔日的篮球王子是不是还是风采依旧？你说你还是说我呀？走吧。哎呦，真洋气，多好看！这么一个小姑娘能是共产党吗？而且还是侯宝生的直接领导，搞错了吧？错不了，就是上次抓进去那个死丫头。这个多少钱？五元。好嘞，谢谢，谢谢啊。针头线脑了
跟着我，里面待着吧。说。